హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు టిఎఫ్సి మీడియా ప్లానెట్ లీఫ్ ఈ ప్రపంచంలో ఎన్నో వింతలు విశేషాల సమాహారం ఇప్పటికే మనం ఎన్నో తెలుసుకున్న ఇంకా తెలుసుకోవాల్సిన రహస్యాలు మిగిలే ఉన్నాయి ఇలాంటి రహస్యాలు గుట్టు విప్పే అరుదైన కార్యక్రమానికి స్వాగతం అగ్ని స్తంభన కొందరికి మాత్రమే సాధ్యమా ఇందుకు కఠోర సాధన అవసరమా నిప్పులో కాలకుండా వాళ్లు మాత్రమే ఎలా ఉండగలరు ఇందుకు సైన్స్ అందిస్తున్న సమాచారం ఏంటి మైసూర్ దత్త పీఠాధిపతి గణపతి సచ్చిదానంద స్వామీజీ అయితే శివరాత్రి వేళ అగ్నికుండల్లో దిగి హోమం చేసేవారు అప్పట్లో ఈ విద్య గురించి ప్రముఖంగా చెప్పుకునేవారు అంటే నిజంగానే సాధువులకు మాత్రమే అగ్ని స్తంభన విద్య వంటబడుతుందా మానవ మాత్రులకు ఇది సాధ్యం కాదా అన్న చర్చోప చర్చలు నేటికి నడుస్తూనే ఉన్నాయి పంచభూతాల్లో అత్యంత ప్రధానమైంది అగ్ని ఉష్ణమోచక రసాయనిక చర్య ద్వారా ఒక పదార్థం మండుతూ వేడిని వెలుతురును ఇస్తుంది అనేక ఉత్పన్నాలనిచ్చే ఒకానొక ఆక్సీకరణ చర్యని అగ్ని అంటారు మంట అనేది అగ్నిలో ప్రధానంగా కనిపించే ఒక భాగం అంటే వెలుగులీనే గాలులే మంటగా కనిపిస్తాయన్నమాట పదార్థాలను బట్టి వాటి వాటి మాలిన్యాల సాంద్రతను బట్టి మంటకు రంగు వేడిమి తీవ్రత ఉంటుంది వేడి బాగా ఎక్కువైనప్పుడు అందులోని పదార్థం ఐనీకరణం చెంది ప్లాస్మా స్థితికి చేరుతుంది ఇది సూక్ష్మంగా అగ్నికి సైన్స్ చెప్పే సమాధానం అసలు మనిషి చేసిన మహోత్కృష్టమైన ఆవిష్కరణల్లో అత్యంత ప్రధానమైంది నిప్పే నిప్పు కనుగొన్నాకే మిగిలినవన్నీ కనుగొన్నారు నిప్పు ద్వారా ఓ కొంగొత్త నాగరిక ప్రపంచం మొదలైందని అంటారు మానవ జీవనంలో నిప్పుకు అంతటి ప్రాధాన్యత ఉండే అలాగని నిప్పుతో చెలగాటమాటం అదంత తేలికైన పని కాదు మనిషి మాను జీవం దేన్నైనా సరే దహించి వేయటం నిప్పు గుణం అలాంటి నిప్పుతో కొందరు ఎన్నో విన్యాసాలు చేస్తూ ఉంటారు అందులో అగ్ని స్తంభన అగ్ని గుండంలో నడక అత్యంత ప్రధానమైనవి ఇదిగో ఈ సాధువుని చూడండి యజ్ఞగుండంలో పడుకొని అదేదో పట్టుపానుపుల ఎంతగా ఆస్వాదిస్తున్నారో గమనించారా ఈ సాధువుకు అగ్నితో అంత చెలగాటమేంటి ఎంతగా తన శరీరాన్ని బట్ట కప్పుకున్నా ఆయనకు ఈ మంటలు తాకి గాయమేర్పడదా మనం ఏదైనా చిన్న సెగ తగిలితేనే విరవెల్లాడిపోతామే అలాంటిది ఈ సాధువు ఇంతసేపటి వరకు మంటలకు ఎలాంటి నొప్పి లేకుండా ఎలా ఉండగలుగుతున్నారు దీన్నే సాధువుల పరిభాషలో అగ్ని స్తంభన అంటారు ఇది కొందరు మాత్రమే చేయగలిగే కఠోర సాధన మహాభారతంలో మనం దుర్యోధనుడు జలస్తంభన విద్య ద్వారా నీటిలో దాక్కున్నట్టు ఓ సాధువు అగ్నిని స్తంభించి ఇలా ఉండిపోవటాన్ని ఓ అద్భుతంగా చెబుతూ ఉంటారు కానీ ఈ విద్య కూడా సైన్స్లో ఒక భాగమేనంటారు హేతుబాధలు శరీరానికి దివిటీలు రాసుకోవడం లాంటి విన్యాసాలతో బాబాలు పకీర్లు చేసే విద్య సరిగ్గా ఇలాంటిదేనని చెబుతారు ఇదేం పెద్ద వింత కాదు అతీత శక్తి అంతకన్నా కాదు జ్వాలను కాలానికి అనుగుణంగా కదపటం వల్ల అది శరీరానికి తాకినప్పుడు కాలదు మంట పైపైనే మండుతుంది కాబట్టి ఎంతసేపు మంటను శరీరానికి తాకించినా ఏం కాదని అంటారు కొందరు సైంటిస్టులు ఇదంతా కేవలం బాబాలు సాధువులు అతీత శక్తుల గల వాళ్లకు మాత్రమే సాధ్యం అనటానికి లేదు ఎందుకంటే ఊళ్ళలో కొన్ని జాతర సమయాల్లో నిప్పుల కొలిమిపై నడుస్తూ ఉంటారు కొందరు భక్తులు ఇందుకు ఎలాంటి మహిమల అవసరం లేదని అంటారు మరికొందరు నిపుణులు మన అరికాలి చర్మం దళసరిగా ఉంటుంది మిగిలిన భాగాల కన్నా ఉష్ణ ప్రసరణ తక్కువగా ఉంటుంది దీంతో నిప్పుల మీద కాలు పెట్టినప్పుడు ఆ వేడి శరీరంలోకి వెళ్ళి గాయం చేసే లోపే అడుగు తీసి అడుగు వేస్తూ ఉంటారు ఇందువల్ల ఎంతటి కణకణ మండే నిప్పైనా సరే కాలదు రెండో పాదం విషయంలోనూ ఇదే జరుగుతుంది పైగా మన చర్మం పైభాగంలో చెమ్ముంటుంది నిప్పుల వేడికి ఆ నీరు ఆవిరై పలచని గాలి పొరల్లాగా ఏర్పడి వేడి గ్రహించి గాల్లోకి పంపుతుంది కాలుకు తక్కువ వేడినిస్తుంది అందుకే అగ్ని గుండెం తొక్కే వాళ్ళు కాళ్ళు తడుపుకొని వెళ్తూ ఉంటారు అయితే నిప్పులపై బూడిద తక్కువగా ఉండేలా చూసుకోవటం మరింత మంచిదని అంటారు సాధువులు చేసే అగ్ని స్తంభన కూడా ఇలాంటిదే కాబట్టి నిప్పుతో విన్యాసాలు చేయటానికి ప్రత్యేకించి అతీత శక్తుల అవసరం లేదనే వాళ్లే ఎక్కువ ఇందుకు కఠోర సాధన కూడా ఏమంత అవసరం లేదు అలా అవసరమే అనుకుంటే అగ్ని గుండెంపై నడిచే భక్తుల్లో ఎక్కువ శాతం ఇలాంటి సాధన చేయని వాళ్లే ఎక్కువగా ఉంటారని అంటారు హేతుబాధలు సో ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ చూడాలి అనుకుంటే మీరు మా టిఎఫ్సి మీడియా ప్లానెట్ లిఫ్ట్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ కూడా చేయండి
Bass. 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 